ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ റെസിപ്പി നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ബെല്ലേക്കണിൽ ഓൺ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എല്ലോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് വലിയ സൈസിലുള്ള ഉള്ളി അതുപോലെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ നാല് പച്ചമുളകും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനെ മസാല പരട്ടി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ചിക്കൻ മസാല അത് ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മസാല റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മസാല പരട്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് എന്നാൽ ആ ചിക്കന് മസാല മൊത്തമായിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മസാല പരട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഒരു അരമണിക്കൂറേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാനാന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ആകുമ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു നാടൻ ഫ്ലേവർ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി അത് ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ചിക്കന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചില്ലിക്കല്ലുള്ള ചിക്കൻ നമ്മൾ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെയിം പാനിലാണ് മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ഇതുപോലെ ഞാൻ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോസ് ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളി കുറച്ചൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കവും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കവും കറിവേപ്പിലയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തക്കാളി ഒടഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഒടഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാനാണ് ഈ ചില്ലി ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളിത് വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ
ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് സോസ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ റെഡ് ചില്ലി സോസ് അതും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സോസെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആണ് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലത് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ സോസെല്ലാം നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്